The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Phoenix Academy for Excellence and make your bank and SSC dreams come true. Download the app now. Hello friends, welcome to Phoenix Academy for Excellence. In the number daily work app, the other video to get a can. In the 13th December, the Hindu newspaper of work apps are not discussing. So, without wasting any time, let's start with the video. And if you are watching this video, please make sure you like it, share it, and subscribe it. And uh, make sure maximum alcohol is in the So, let's start. Now, we have the first word. Okay, I have a pen selected. Okay. We first word is hiatus. Okay, hiatus is a short pause in which nothing happens or is said or a space where something is missing. This is the short pause. 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 Our space where something is missing. Like anything you are missing at all or space. Okay, a short period of time where nothing is happening. One some boy kathar a short period of time. Okay, so this is the usage of them. The company expects to resume production of a vehicle of the vehicle again after a two month hiatus. Okay, so company and the other under mass the short pause near some India and the winter our vehicle and the production start in the economy started growing. Uh, after a two year hiatus due to coronavirus, and the worship the pause in the garden economy stuck. I point on the window and the grow yard. Okay, so I hope you understood the meaning of it. Let's move on to the next word. Okay, at the word of anal tussle tussle in the world are to have a difficult disagreement or strong argument. Okay, there is a tussle going on between two opposition parties, there is a tussle going on between husband and wife, and then strong at all argument that can under disagreement under other than a tussle. So during his 12 years in Congress, he has trussled with chemical, drug and power companies on behalf of ordinary persons. So Congress le pandrand varsha ondar na samay thayalan di idu chemical, drug and power companies na against thayal fight idu. Arki mandi common persons na idu common persons na side idu na idu strong idu disagreement ganchu aling argu idu abra side idu na idu idu fight idu ondu. The residents are still tussling over the ever scarer, scarcer street parking. Apo this street parking is very scarce. It 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 is a car hit a patch of ice and slewed around violently. Apo ice le petan na idan dana wanda te skid di edu. Alangi slew edu petan na karangan orang edu. Okay. So ipa namla foreign countries laga nong kani le petan orang sedah le ice ondai ondai balat balat speed le boi kanya. It will definitely skid and it might turn violently. Okay. That is what we mean by slew in verb in a verb form. Ata slew na noun at use em bade. Ina arsa nanya a large amount or number. Otri in amount alangi. Number le parayan angle, you can use slew. Sabino has been charged with three murders as well as a whole slew of other crimes. So, he Sabino and the other under Ayala moon murder layala charge is it under other good other Uttri Adigam crimes in the Mandi Ayala charge is it under whole slew, whole amount of a large number of Adanudeshikin. Okay, let's move on to the next word flak. Flak and or the strong criticism or opposition. Okay, strong criticism or opposition in the number flak and all the word UCM. He took, uh, she took or caught some flag from her parents about her new dress. Apo, avala pudhiya dress ni vendi, avala parents endi edu, othre criticize edu alengilu, oppose edu. Okay, padakku varanyu, that is what we mean by here. Okay, adutha, dissemination, dissemination nanya spreading of information, act of spreading news, information, ideas, etc. A lot of people, okay. Koraya alkaar le daile, information spread ya, news spread ya, ideas spread ya, adhani ane dissemination anandu varanyu. Okay, so dissemination of information. Namla parat naya thayam parat na dovala. Anything that stands in the way of dissemination of knowledge is a real problem. Apo knowledge spreadi jayne na dakki anthe gilen tarasam erin ondan gilen adhan adhartha valiya problem. Adhan uda parat na erin ondan. Okay, so let's move on to the next word. Artha fallacy. Fallacy na nyal an idea that a lot of people think is true but is in fact false. So palaram prove na vijayi kina gari ondan. Pasha actually adha false ondan. Na nyal fake kai thola gari ondan. So it is a common fallacy that women are worse drivers than Men. Okay. So, or a misnomer on the Okay. Misnomer. Misnomer on the Actually, fact all other Okay. So, we have uh, generally male shamanist at all society lords in the women's are not a good, not good drivers. And a Kaliakar on the Palapur. So, worse drivers than men on the fallacy on the fallacy on the 
an idea people kore vera ad vishwasikkunnundu pakshe ad yadarthilum true alla it does not have anything to do with gender or anything like that so that is a fallacy it's a misnomer it's a uh, not it's not a real fact okay not based on any scientific evidence next one susceptibility susceptibility when the fact that someone or something can easily easily be influenced harmed or infected basically ad vulnerability nanu parayunnathu okay namakku ഒരു ആളെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അയാളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് മനസ്സിൽ കയറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് തരത്തിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഹാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിന് അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ സസെപ്റ്റബിൾ ആണ് ഇതേപോലത്തെ കാര്യത്തിന് സം പീപ്പിൾ ആർ സസെപ്റ്റബിൾ ടു ലിക്കർ സം പീപ്പിൾ ആർ സസെപ്റ്റബിൾ ടു ഡ്രഗ്സ് സം പീപ്പിൾ ആർ സസെപ്റ്റബിൾ ടു സം അതർ തിങ്സ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സി ഷീ ഇസ് വെരി സസെപ്റ്റബിൾ ടു ഫ്ലാറ്ററി ഫ്ലാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരാളെ പൊക്കി അടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അയാളെ പൊങ്ങി അടിക്കുക സോപ്പ് അടി സോപ്പ് ഇടയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ചിലർ വീണവരുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതിൽ അവൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഷീ ഇസ് നോട്ട് സസെപ്റ്റബിൾ ടു ഫ്ലാറ്ററി ഈ ഫ്ലാറ്ററി ഒന്നും അവളെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല അതിന് അവള് വളരെ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ പെർട്ടിക്കുലർലി സസെപ്റ്റബിൾ ടു ഫ്രോസ്റ്റ് ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പൊത്തിരി ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഐസ് ഐസ് ലൈക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ സോ ഈ പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് സസെപ്റ്റബിൾ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സോറി ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ സസെപ്റ്റബിൾ ടു ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രോസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ അവർ വളരെ ആണ് അത് നശിച്ചു പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹാംഫുൾ അതിന് ഹാംഫുൾ ആണ് ഓക്കെ അമോങ് പെർട്ടിക്കുലർലി സസെപ്റ്റബിൾ ചിൽഡ്രൻ ദ ഡിസീസ് ക്യാൻ ഡെവലപ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഇടയ്ക്ക് ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ആവേണ്ട ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് കാരണം അവർക്ക് ആ ആവശ്യമുള്ള ഒരു എന്താ പറയണ റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സോ സസെപ്റ്റ് ആർ മോർ സസെപ്റ്റബിൾ ടു ഡിസീസസ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ ദർ മോർ വളരെബിൾ ടു ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് അടുത്ത് ഡിസ്റ്റോർട്ട് ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഷേപ്പ് ഇത് വേർബിന്റെ ഫോമിൽ ഒരു മീനിങ് ആണ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് സംതിങ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ലുക്ക് സ്ട്രേഞ്ച് ആർ അൺനാച്ചുറൽ ഇത് ലിറ്ററൽ സെൻസിലുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റി കളയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയും ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ണാടി പൊട്ടിച്ച് കളയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു കാര്യത്തിനെ അടിച്ച് ഷേപ്പ് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിൻ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഫാക്ട്സിനെ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ ഉള്ളതിനെ അല്ലാതെ വേറെ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഫാക്ട്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗവൺമെന്റ് പലപ്പോഴും അവരെ തെറ്റ് മറക്കാൻ വേണ്ടി ഫിഗേഴ്സ് ഒഫീഷ്യൽ ഫിഗേഴ്സിന്റെ ഡേറ്റയിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ആക്ച്വൽ ഫിഗേഴ്സിനെ കാണിക്കാതെ വേറെ രീതിയിൽ ഫിഗേഴ്സ് അവത അവതരിപ്പിച്ച് അവരൊരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിൽ വരുത്തി തീർക്കും അതൊക്കെയാണ് ഡിസ്റ്റോർട്ടിന്റെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പാസേജിലൊക്കെ യൂസേജ് കാണുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ലിറ്ററൽ സെൻസിന്റെ മീനിങ് യൂസേജ് അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ദ മാപ്പ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ടു അപ്പിയർ ഫോർ ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വൽ സൈസ് അപ്പൊ മാപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു ഗ്രീൻലാൻഡിലെ ഈ തരത്തിൽ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള സൈസിനേക്കാളും നാല് എട്ട് സൈസ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചത് ഓക്കെ സോ ഇത് നമ്മൾ ലിറ്ററൽ സെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തത് അടുത്ത് ടു ചേഞ്ച് സംതിങ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അടുത്ത കാര്യം ടു ചേഞ്ച് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് that so that it is false or wrong or no longer means what it was intended to mean okay so really endano adu mean cheya uddeshada aa meaning ne distort cheyada allengi adine maati tirichu vera oru meaning avadharipikka ennalladana distort alla meaning she accused her opponent of distorting the truth okay truth ne distort cheyidu truth ne adine endu cheyidu falsify allengi adine negate cheyidittu paran kaanichadana avlu accuse cheyidu okay that is the person front of her did not put the actual truth adine pagaram vera endo ga avadharipichittu എന്ത് കാര്യമായാലും അത് ജയിക്കാൻ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് വേണ്ടി ഓക്കെ ലെസ് സി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓവർ ഹോൾ ഓവർ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് മൊത്തത്തിലെ മാറ്റി മറിക്കുക എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓവർ ഹോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ സയൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററൽ സയൻസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു റിപ്പയർ ഇൻ ഇഞ്ചിൻ മെഷീൻ എക്സെട്രാ സോ ദാറ്റ് എവറി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ആസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മൊത്തത്തിലെ അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് പഴയതുപോലെ ആക്കി എടുക്കാനാണ് ഈ ടെക്നിക്കൽ സയൻസിൽ ഓക്കെ ഐ ഗോട്ട് ദ ഇഞ്ചിൻ ഓവർ ഹോൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഞ്ചിൻ മൊത്തത്തിലെ മാറ്റി അഴിച്ചു പണിഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കൽസിലും ന്യൂസിലൊക്കെ
the quality or characteristics that someone or something has okay quality or characteristic that someone or something has ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ക്വാളിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ലെബിലിറ്റി ഇസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഫോർ എ ഗുഡ് മാനേജർ അപ്പൊ പറയുന്നതാണ് ഒരു മാനേജർ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഓർഗനൈസേഷണൽ എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അതൊരു എസെൻഷ്യൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിറ്റി ആണ് ഓർഗനൈസേഷൻ എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഇസ് എ വെരി ബേസിക് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഫോർ എനി എനി വൺ ഹു വോസ് ടു ബിക്കം എ മിനിസ്റ്റർ ഓർ വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ ലീഡർ ആണെങ്കിൽ ആ ബേസിക് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം that's what we mean by attribute basic quality okay essential qualities at the contextualize contextualize nu arnjayal to consider something or to help other person consider something in its context which can help explain it so okay palapal nammal news le nammal especially news reporters arengil or famous personality endengil or karyam parayumbodu aa karyam paranil edaki evadengil or vaaku eduthittu maatra avaru engada news flash edittu ayalu parnad inganeya anganeyana edittu against aanu anganeyana endu or prashna undaa അതിന്റെ ബേസിക് കണ്ടക്സ്റ്റ് എന്തിന്റെ ബേസ് ആണ് അത് പറഞ്ഞത് അത് മൊത്തത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാതെ ആ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രക്സ് ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടക്സ്റ്റലൈസേഷന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് എന്ത് കണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് അയാൾ അത് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഇനി മുമ്പോട്ട് എന്തോ കാര്യം അയാൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മാത്രം ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് സോ കണ്ടക്സ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ ബേസിക് കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതെന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ബേസിക് ആയിട്ട് അതിന് കണ്ടക്സ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ കണ്ടക്സ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ത് കാര്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ വി നീഡ് ടു കണ്ടക്സ്റ്റലൈസ് ദ പ്രോബ്ലം ബിഫോർ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ അപ്പൊ പ്രോബ്ലമിന്റെ കണ്ടക്സ്റ്റ് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ ഒറിജിൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ കണ്ടക്സ്റ്റലൈസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിനെ എന്താണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നാലേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒറിജിൻ കൺവേർട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിസ്പ്ലേസ് അറ്റ് ദ മ്യൂസിയം ഹെൽപ് ടു കണ്ടക്സ്റ്റലൈസ് ഈച്ച് വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് അപ്പോൾ മ്യൂസിയമിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോ ആർട്ട് വർക്കിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അത് കണ്ടക്സ്റ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിന്റെ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് okay so that what that's what we mean by contextualization okay next one bulldozer nammal idu bulldozer na vechu chindicha mathi bulldozer endha cheyana ellathinum destroy cheythu pova adana ende literal sense to destroy buildings and make an area flat with a bulldozer okay township was bulldozed in 1950 idu literal sense laana ini and the main sense nu arnal to force someone to do something although they might not be might not want to do ഓക്കെ സോ ബുൾഡോസ് ചെയ്യണ ആദ്യ ബുൾഡോ നമ്മൾ ഒരു വീടിലൊക്കെ അടിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീട് സന്തോഷത്തോടെ വീഴുന്നു പോകുന്നതല്ല ഇറ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഡൺ അതേപോലെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് ബുൾഡോസ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടു ഡു മേക്ക് സം വൺ ഡു സംതിങ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഓൾ ദോ ദ മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡൂയിങ് സോ ഷി ബുൾഡോസ് ഹർ ഡോട്ടർ ടു ബൈങ് എ ന്യൂ ഡ്രസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഷി ഫോസ്റ്റ് ഹർ ഡോട്ടർ ഇവിടെ ബുൾഡോസിൻ്റെ മെയിൻ അർത്ഥം നമുക്ക് ലിറ്ററി സെൻസിൽ ലിറ്ററി നല്ല നമ്മൾ മെറ്റഫോറിക്കൽ സെൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷീ ഫോസ്റ്റ് ഹർ ഡോട്ടർ ഫോസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ബുൾഡോസ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഷീ ഫോസ്റ്റ് ഹർ വാട്ടർ ഇൻ ടു ബൈ ഷെ ഡോട്ടർ ഇൻ ടു ബൈ എ ന്യൂ ഡ്രസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത് റീ ഇൻഫോഴ്സ് റീ ഇൻഫോഴ്സ് നമ്മളിത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലയിടത്ത് മൂവീസിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെഷ്യൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ആർമിക്കാർ സോൾജേഴ്സിന് റിലേറ്റഡ് മൂവീസ് ആകുമ്പോൾ ഒരു യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ സോൾജേഴ്സിൻ്റെ കുറവ് വരുമ്പോൾ അവർ പറയും വി നീഡ് ഈ റീ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ് എന്ന് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആംസ് ആൻഡ് അമ്മ്യൂഷൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സോൾജേഴ്സ് ആവാം അത് മെയിൻലി റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് റിയൽ മീനിങ് ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക സ്ട്രോങ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അർത്ഥം ഓക്കെ സോ ടു മേക്ക് സംതിങ് സ്ട്രോങ്ങർ ഓക്കെ മൈ പോക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ജീൻസ് ആർ റീ എൻഫോഴ്സ് വിത്ത് ഡബിൾ സ്റ
ഓക്കെ നമ്മൾ സ്വന്തം ഐഡിയാസ് സ്വന്തം തോട്ട്സിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സാം ചെയ്യുക എക്സാമിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനെ എക്സാം ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ എക്സാമിൻ ചെയ്യാന്നുള്ള അർത്ഥമാണുള്ളത് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ സോ സെൽഫ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ ടു യുവർ ഓൺ ഐഡിയാസ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ്സ് നമ്മളെ സ്വന്തം ഫീലിംഗ്സ് തോട്ട്സ് ഐഡിയാസ് അതിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്യുക ഹിസ് ഡിഫീറ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ലെഡ് ടു ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ഗ്ലൂമി ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ തോറ്റതിന് ശേഷം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഗ്ലൂമി അയാൾ ആ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഗ്ലൂമി നേച്ചറിന് അയാൾ ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അയാളുടെ നേച്ചർ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാരണമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ഡെഫീറ്റ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അതിനയാൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങി സോ ദാറ്റ് ഹി ഫൈൻസ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ റിയൽ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സോ ലെസ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് സി ഞാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണം ഇത് എഴുതിയെടുത്താലേ കാര്യമുള്ളൂ റിവൈസ് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഒരു ഉപയോഗമുള്ളൂ ഓക്കെ സോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരുപാട് കേട്ടിട്ട് വേണം എഴുതിയെടുക്കാൻ ഓക്കെ ലെസ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് റെസിലിയൻസ് റെസിലിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വന്നു വളരെ ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അതോടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തകരാറുണ്ട് പക്ഷെ തകർന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ ഹാപ്പി ലൈഫിലോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു നമ്മളെ ഒരു ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് റെസിലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ ഫ്ലഡ് ഫേസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഫ്ലഡ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടും അടുത്ത കുറച്ച് കാലത്തിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് പഴയ ലൈഫിലോട്ട് വന്നു അതാണ് കേരളത്തിലുള്ള മലയാളികൾ കാണിച്ച റെസിലിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ എപ്പോഴും ന്യൂസിൽ പറയുമായിരുന്നു കേരള പീപ്പിൾ ഹാവ് ഷോ ഷോൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് റെസിലിയൻസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫ്ലഡ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ സോ അവരെ തിരിച്ച് ലൈഫിലോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ എഫേർട്ട് ആ ഹാപ്പി ഹാപ്പി ലൈഫിലോട്ട് വരാനുള്ള എഫേർട്ട് അതിനാണ് റെസിലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വിൽ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആഗ്രഹം തിരിച്ച് നോർമൽ ആവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അബിലിറ്റി ദ അബിലിറ്റി ടു ബി ഹാപ്പി സക്സസ്ഫുൾ എക്സെട്ര അഗൈൻ ആഫ്റ്റർ സംതിങ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഓർ ബാഡ് ഹാസ് ഹാപ്പിൻഡ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൾട്ടോ ബാഡോ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ഹാപ്പി ലൈഫിലോട്ട് വരേണ്ട ഒരു അബിലിറ്റിയാണ് റെസിലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോമ റിസർച്ചേഴ്സ് എംഫസൈസ് ദ റെസിലിയൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സൈക്കി ഈ ട്രോമ റിസർച്ച് എന്ന് ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഷോക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഷോക്ക് അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജിയിൽ തിരിച്ച് ലൈഫിൽ ഹ്യൂമൻ എന്താണ് നോർമലിലോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു അബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിനെയാണ് അവർ എംഫസൈസ് ചെയ്യണത് അതിനുള്ള റെസിലിയൻസ് അവരിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹ്യൂമൻസിന് എത്ര വലിയ ഷോക്കിലായാലും എത്ര വലിയ ഇതുണ്ടായാലും ഹേർട്ട് ആയാലും തിരിച്ച് ലൈഫിലോട്ട് വരാൻ പറ്റും എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കാറുണ്ട് അത് അതിനാണ് അവർ കൂടുതൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ദ അബിലിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു റിട്ടേൺ ഇതാണ് നമ്മൾ ലിറ്ററൽ സെൻസിലുള്ള മീൻ അബിലിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു റിട്ടേൺ ടു ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വൽ ഷേപ്പ് ആഫ്റ്റർ ബീങ് ബെൻഡ് സ്ട്രെച്ച് ഓർ പ്രസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് നമ്മൾ അതിനെ എത്ര സ്ട്രെച്ച് ചെയ്താലും തിരിച്ച് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലോട്ട് വരും സോ അതിനെയും റെസിലിയൻസ് എന്ന് പറയും അവിടെ നിന്നുള്ള വേർഡിനെ എടുത്തിട്ടാണ് മെറ്റഫോറിക്കൽ സെൻസിൽ നമ്മൾ ആ മോളിൽ പറഞ്ഞ മീനിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ പ്ലാന്റ് ഫൈബർ ഹാസ് ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇൻക്രെഡിബിൾ സ്ട്രെങ് ആൻഡ് റെസിലിയൻസ് അപ്പൊ പ്ലാന്റിന്റെ ഫൈബറിന് എന്തുണ്ട് വളരെയധികം സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല റെസിലിയൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഫൈബറിനെ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലും ബെൻഡോ സ്ട്രെച്ചോ എന്ത് ചെയ്താലോ അത് തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഫോമിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകും അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഇൻജംഗ്ഷൻ ഇൻജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി ആൻ ഒഫീഷ്യൽ ഓർഡർ ഗിവൺ ബൈ ലോ കോഡ് യൂഷ്വലി ടു സ്റ്റോപ്പ് സം വൺ ഫ്രം ഡൂയിങ് സം സംതിങ് സോ കോടതിയുടെ കാര്യത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ഇൻജെക്ഷൻ ഓർഡർ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യരുത് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓർഡർ ആണ് ഓക്കെ സോ കോടതി കോടതി ഇൻജെക്ഷൻ ഓർഡർ പാസ് ചെയ്താൽ സം വൺ ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ് സംതിങ് 
ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഫെയിലായി അത് അയാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് മാത്രം അതിനെയാണ് ചെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹി വാസ് ചെസ്റ്റൻ ബൈ ദ ഡിഫീറ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റമൈൻഡ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ് അപ്പൊ ഇതിൽ അവൻ സ്വയം തന്നെ അവന് ഡിഫീറ്റ് ലെവൽ എന്താ മനസ്സിലായി അവൻ ഫെയിൽ ആയെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് അത് എന്തോ തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അയാൾ അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ ഹി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഫെയിൽഡ് ആൻഡ് സംതിങ് ഹാസ് ഗോൺ റോങ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുമ്പോഴും ഒരു എക്സാം ഫെയിൽ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യു ഹാവ് ടു ഡൂ ദാറ്റ് ചാസ്നിങ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് സംഭവിച്ചത് യു ഹാവ് ടു ഡൂ ദാറ്റ് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ അവിടെ ഇതൊക്കെ സിമിലർ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താ തെറ്റ് പറ്റിയത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ദൻ യു നീഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ ചാസ്നിങ് അടുത്ത് ഫ്ലെയിൽ ഫ്ലെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി ഓഫ് ആംസ് ആൻഡ് ലവ്സ് ടു മൂവ് എനർജറ്റിക്കലി ഇൻ അൺകൺട്രോൾഡ് വേ ഓക്കെ കൈയും കാലും ഭയങ്കര എനർജറ്റിക്കലി അൺകൺട്രോൾഡ് വേയിൽ കിടന്ന് അങ്ങോട്ട് കൂടെ കിടന്ന് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് പറയുന്നത് ഫ്ലെയിൽ എന്ന് ഓക്കെ ഷി റാൻ ഫ്രം ദ ഹൗസ് ഇൻ എ ടെറിബിൾ റേജ് ഹർ ആംസ് ഫ്ലെയിലിംഗ് ഇൻ ദയർ അപ്പൊ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിൽ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി ആൻഡ് അവളെ കൈ എന്തായിരുന്നു എയറിൽ കിടന്ന് ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് മൂവ് ചെയ്യായിരുന്നു ആ ഒരു ടെൻഷൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വെപ്രാളം കാരണം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ഫ്ലെയിൽ ആയിരുന്നു ഫ്ലെയിലിംഗ് ഇൻ ദയർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് അൺകൺട്രോൾഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഹർ ആംസ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് മോട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഇഗാലിറ്റേറിയൻ ഇഗാലിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിലീവിംഗ് ദാറ്റ് ഓൾ പീപ്പിൾ ആർ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ സെയിം റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ലൈഫ് ഇഗാലിറ്റേറിയൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ജനറലി വിശ്വസിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഒന്നും താഴെ മോളിലോ ഒന്നും അല്ല എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും എന്താവണം ഒരേപോലത്തെ റൈറ്റ്സും ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റീസും ഉണ്ടാവണം ഇതാണ് ഇഗാലിറ്റേറിയൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റിയലി നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റി കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ പക്ഷേ യാ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്കേഴ്സ് ഹു ഫീൽ ദാറ്റ് ദ സൊസൈറ്റി ഷുഡ് ബി ഇഗാലിറ്റേറിയൻ The party's principles are basically egalitarian. So, this party's principles are basically egalitarian. So, this party's principles are basically egalitarian. So, this party's principles are basically egalitarian. And should have the same rights and opportunities in life. Okay. Next word. Beset. Beset is having a lot of trouble with something or having to deal with a lot of something that causes problems. Okay. If you have a lot of trouble facing a lot of trouble facing a lot of trouble, that is beset. Okay. Something uh, having to face a lot of trouble or having to deal with a lot of something that causes problems okay so with the amount of traffic nowadays even a trip across town is beset with or by dangers by with strangers so ipolthe nilavilulla traffic situation endana traffic situation kaana endu vettunnunde oru oru town cross cheyidha oru trip cheyanengilo adu ottri problem aayittulla oru kaaryam aanu okay we have to face lot of problems avaru adanu uddheshikkunnade ivada facing lot of problems that is the meaning here facing lot of problem lots of problems okay so let's move on to the next word okay calumny that of making a statement about someone that it that is not true and in, intended to damage the reputation of that person so basically defamation cheyna karyam aanu calumny nanu anjal to defame someone okay nammal aare kurichu endo statement kodukunnunde adu satyam alla and adala reputation damage cheyan vendi aanu nammal intention aa statement ko parayathu so that means you are kind of the defamation there is similar wording aanu defamation and all other similar word on calumny okay he was subjected to the most vicious calumny that is defamation but he never complained and never sued ennal vela endu edittilla ayala valare adhigam defame cheyidu ennitte ayala image damage cheyan nokki ennal vela endu edittilla complaint cheyidilla allengi orikkalum case file cheyidilla sue cheyan nu ennal to file a case okay adutha unfettered unfettered nu ennal not limited by rules or anything that any other controlling influence nu ennal oru control onnum ayala ഇപ്പൊ ഒരാൾ അൺഫെറ്റേഡ് ആണ് അൺഫെറ്റേഡ് ഇൻ ഹിസ് ബിഹേവിയർ ഓർ അൺഫെറ്റേഡ് ഇൻ ഹിസ് ഡ്രീംസ് അപ്പൊ എന്ത് വന്നാലും അയാൾ നിക്കില്ല ഒരു കാര്യം അയാളെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഒരു കാര്യം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അയാളെ വർത്ത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അൺഫെറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരാളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാതെയും ഒരാളെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അയാൾക്ക് മാറ്റർ ചെയ്യണില്ല അതാണ് അൺഫെറ്റഡ് പോയറ്റ്സ് ആർ അൺഫെറ്റഡ് ബൈ ദ നോം നോർമൽ റൂൾസ് ഓഫ് സെന്റർ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പോയറ്റ്സ് അവർ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കുറെ നമ്മൾ ഗ്രാമർ പഠിക്കും പക്ഷെ അവർ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്നും അവർക്ക് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല സോ അൺഫെറ്റഡ്
സോ പേഴ്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേസിന്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ റേസിന്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിന്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ബിലീഫ്സിന്റെ കാരണം അൺഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂവൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക പലപ്പോഴും പേഴ്സിക്യൂഷന് ഡെത്തും ആവാം ഓക്കെ കൊല്ലുന്നതും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിടുന്നതും ആവാം പല രീതിയിലും ആവാം ഓക്കെ സോ ദ ലെഫ്റ്റ് ദ കൺട്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫിയർ ഓഫ് പേഴ്സിക്യൂഷൻ ഓക്കെ പേഴ്സിക്യൂഷന്റെ ഫിയർ ഞാൻ അൺഫെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പേടി ഉണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു കൺട്രി വിട്ടു നമ്മൾ പല സിറ്റുവേഷനിലും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വേൾഡ് ഓവർ ഇതേപോലത്തെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് റിലീജിന്റെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞ് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോഴ് അതില് കുറച്ച് ത്രട്ടൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അവർ എന്ത് ചെയ്യും ആ കൺട്രി വിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകും അപ്പൊ അത് പേഴ്സിക്യൂഷന് പേടിച്ചിട്ടാണ് റെഫ്യൂജീസ് എസ്കേപ്പിംഗ് ഫ്രം പൊളിറ്റിക്കൽ പേഴ്സിക്യൂഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ പേഴ്സിക്യൂഷൻ ഇതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിംസിന്റെ കാരണം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ഹിന്ദു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ അടുത്ത് മുസ്ലിംസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ പാർട്ടി അവർ തമ്മിലുള്ള പാർട്ടിയുടെ ക്ലാഷിന്റെ കാരണം ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും കാരണം ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ അടുത്ത സെക്ഷനെ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ട് അവര് അൺഫെയർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് പേടിച്ചിട്ട് സാധാരണക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടാറുണ്ട് സോ അതിനാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് ഡിസ്ഡെയിൻ ഡിസ്ഡെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് നോട്ട് ലൈക്കിംഗ് സം വൺ ഓർ സംതിങ് ആൻഡ് തിങ്കിംഗ് ദാറ്റ് ദേ ഡു നോട്ട് ഡിസേർവ് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ റെസ്പെക്ട് സോ ഡിസ്ഡെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരാളെ ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ തോന്നൽ ഓക്കെ ആൻഡ് അയാൾക്ക് നമ്മളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ റെസ്പെക്ട് അയാൾ അർഹിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ അതാണ് ഡിസ്റ്റെയിൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് വി ഡോണ്ട് ലൈക്ക് സം വൺ അ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് വി ഡോണ്ട് ലൈക്ക് സം വൺ ആൻഡ് വി ഫീൽ ദാറ്റ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഡസ് നോട്ട് ഡിസേർവ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ റെസ്പെക്ട് അടുത്ത് സോ ലെസ് ഹി റിഗാർഡ്സ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റെയിൻ അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ് ഇയാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുമാത്രമല്ല ഇയാൾ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ റെസ്പെക്റ്റോ ഇൻട്രസ്റ്റോ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ കാണിക്കാൻ കാണിക്കുന്ന അർത്ഥമില്ല കാരണം നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ് അറിയാലോ നമ്മൾ മാന്യമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയും അവിടെ മോളിൽ പ്രോസസ്സിലോട്ട് മോളിലോട്ട് വരാൻ സമ്മതിക്കില്ല സോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചിന്ത പലർക്കും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി സോ അതാണ് ഡിസ്റ്റൈൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം അടുത്ത് എക്സ്പീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ എ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ബട്ട് സം ടൈംസ് നോട്ട് മോറലി അക്സെപ്റ്റബിൾ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കാം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ചില പലപ്പോഴും അത് മോറലി എന്തായിരിക്കില്ല അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ പൊതുവെ എക്സ്പീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവുക പക്ഷെ ആ ചെയ്ത രീതി ചിലപ്പോൾ മോറലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എക്സ്പീഡിയൻറ്റ് നോട്ട് ടു പേ ഹിം അൺടിൽ ദ വർക്ക് ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഓക്കെ സോ വർക്ക് ജോലി കഴിയുന്നത് വരെ അയാളെ പേ ചെയ്യാതിരിക്കുക അതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീഡിയൻറ്റ് യൂസ്ഫുൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ യൂസ്ഫുൾ എന്നുള്ള സെൻസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് ഫുള്ള് എന്താ എന്താ പറയണ യാ ഇത് ചില സമയത്ത് മോറലി അക്സെപ്റ്റബിളും ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ആ ആള് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളായിരിക്കാം അപ്പൊ മൊത്തം കഴിയുന്ന നേരം അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ ഹിയർ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ ദ സീരീസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് മെഷേഴ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ കമ്പനീസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറെ യൂസ്ഫുൾ മെഷേഴ്സ് യൂസ്ഫുൾ ആർ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ മെഷേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ മാനേജർ ഹാസ് ടേക്കൺ അ സീരീസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് മെഷേഴ്സ് ഓർ യൂസ്ഫുൾ ഓർ ഹെൽപ്ഫുൾ മെഷേഴ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത് നോ ക്ലീവേജ് നോ സി ക്ലീവേജ് ഇതിന് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ലിറ്ററൽ സെൻസിൽ ദ നാരോ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ അ പേഴ്സൺസ് ബ്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് സീൻ വെൻ ദ വിയർ അ പീസ് ഓഫ് ക്ലോതിങ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കവർ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദം ജനറലി ഫീമെയിൽസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവരെ ബ്ലൗസ് എന്തിടുന്
assess how well the proposal does when does when measured against the list of desiderata okay so e proposal etra nannayittu work cheyum edu namaku nokkanam endin against against the list of wants or desiderata endana wants or needs something that is wanted or needed appo nammala needs um wants inde oru list undu adin against ee proposal etra nannayittu work cheyum nanu namaku nokkanam adanu ivda parannu varunnu okay adutha period okay period nu anjal a fast turn of the body on the toes or the front part of the foot performed especially by a ballet dancer idana in the literal sense la meaning enna chal ballet dancers ee viral da parthu ingane fettanu turn cheyarundu adinana pirouette nu parayanadu pakshe nammal metaphorical sense la idine use cheyana enganeya neenga nammal ee kaalu kaalu varuna karyam parana kattilla nammal political parties oru karyam paranja idu pettanu eduthu chutti valanja irunja avaru u turn eduthu vera karyam parayum inna oru karyam parayum nammal idinde edirana nu parayanadu adutha naala thanne parayum adinte adinte support la aanadu അവിടെ നമ്മൾ പീരോട്ട് എന്നുള്ള വേൾഡ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ആ സെൻസിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഇപ്പൊ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് വർഷം കൊണ്ട് പാർട്ടി എല്ലാ തരത്തിലും പൊളിറ്റിക്കലി എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ചുറ്റിക്കളിയ മൊത്തത്തിലെ ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻസ് എടുക്കും അടുത്ത സമയത്ത് വേറൊരു സ്റ്റാൻസ് ആ യു ടേൺ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ടേൺ എടുക്കണതിനാണ് എന്ത് ചെയ്യണം പീരോട്ട് എന്നുള്ള യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഞാൻ അതിന്റെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ വേൾഡിൽ വന്നത് ഈ വേർട്ടിജീനിയസ് വേർട്ടിജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർട്ടിഗോ എന്നുള്ള അസുഖത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് വേർട്ടിഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലച്ചുറ്റ് വരിക എന്നുള്ളത് causing or experiencing the feeling that everything is spinning around okay vertigo vanna kanjal uh, yeah recently i had that so vertigo vanna kanjal endu vettu nanchal marike evada nikkumbo motha logam chuttuna bayangara speed il chuttuna or feeling aanu appo adineyana metaphorical sense il use cheyathu endu nanchal ibada njan idu technical sense il parayam two skyscrapers were connected by a vertiginous walkway appo ee vertiginous rendu skyscrapers rendu valiya building endana vertiginous walkway chela walkways nanu nanchal nadandu povanulla paada adu enganeyana aadikondirikkum angantha reethiyilulla വാക്ക്വേ ത്രൂ ആണ് കണക്ട് ചെയ്തത് അത് ത്രില്ലിന് വേണ്ടി അവർ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗിവൻ ദാറ്റ് മഹാരാഷ്ട്ര ഹാസ് വിറ്റ്നസ് വേർട്ടിജിനിയസ് ഐഡിയോളജിക്കൽ പൈരോട്ടിങ് വേർട്ടിജിനിയസ് ഐഡിയോളജിക്കൽ പൈരോട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐഡിയോളജിക്കൽ ഗെയിം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് മഹാരാഷ്ട്ര കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡിയോളജിക്കലി ഒരു ഒരു പാർട്ടി ഒരു സമയത്ത് ഒന്ന് പറയും അടുത്ത സമയത്ത് വേറെ ഒന്ന് പറയും സോ മൊത്തത്തിൽ തലച്ചുറ്റ് ലോങ് കറങ്ങുന്ന പോലെ കറങ്ങിയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് ഓക്കെ സോ ഒരു സ്ഥിരത ഇല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനദർ ഐഡിയോളജിക്കലി ഒപ്പോസ് അലയൻസ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ ഠാക്കറെ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ അംബേഡ്കർ ഷുഡ് നോട്ട് കം ആസ് എ സർപ്രൈസ് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇനി അടുത്ത് മിസ്റ്റർ ഠാക്കറെയും മിസ്റ്റർ അംബേഡ്കർ ജെ ഭീം ഭീമിൻ്റെ എന്തോ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ അംബേഡ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളതാണ് സോ അവർ രണ്ടും കൂടെ അലയൻസ് ആയാലും നമുക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് തോന്നേണ്ട കാരണം എല്ലാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി കളിക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ വേർട്ടിജിനിയസ് ഐഡിയോളജിക്കൽ പൈരോട്ടിങ് ഓക്കെ സോ യാ So guys I hope you understood all the words that we discussed today and uh, hope you like the video please make sure you guys ishtapaduvaanengil please comment la uh, mention cheya so that uh, more number of people are interested in the videos and you uh, maximum patna athrayum share cheyidittu uh, please help those people who are facing problems with vocabs okay thanks a lot all of you have a great day